Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de The Sinking City y lo habíamos dejado justamente por aquí. Estamos en el periódico de Oakmont, en el Oakmont Chronicle, y estamos en la misión Defensa Propia. Recordad que nos han inculpado del crimen de haber matado a Johannes Vanderberg, que en realidad, obviamente, no fuimos nosotros, sino alguien que se ha hecho pasar por nosotros, incluido con usando un revólver del 38 como llevamos nosotros, nuestra gabardina, nuestro sombrero, y nos han intentado inculpar. Ya por fin he hecho las últimas dos misiones secundarias que me faltaban. De... Del juego Ahora sí, ya he terminado con las misiones secundarias Había una muy coñazo He hecho la del hospital, la de buscar a Emily Park Que al final estaba muerta Así que nada, localizar al testigo No he podido averiguar mucho sobre Milton Pierce Todo lo que sé es que vive en alguna parte de Reed Heights De Reed Heights Y que es candidato a la alcaldía Hace poco concedí una entrevista al periódico Así que vamos a buscar En el periódico Y se ha salido una plumita de aquí, de... De esto. Ojo, eh. Se le sale la plumita a esto, eh. Ya no se le saldrá ninguna, ¿no? No sé, ha sido raro. Eh, ya por fin tengo los nuevos cascos. Los Logitech, esto que pedí. También tengo la fundita de, del micro del HyperX, Quadcast. Ya no escucharéis, espero. Es lo que yo espero. Que no... No escuchéis... Eh, tanto petardeo eh, En plan eh, Para algo sirve, sirve este filtro Antipop, ¿no? Así que yo espero que no Que ahora escuchéis un poquito mejor y que nos moleste tanto Cuando yo hable Espero eso Pero bueno, los cajos lo quite, que esto está, están, incre están Increíbles, de verdad Son increíbles, modo bluetooth No tengo cables, estoy perfecto No hace falta que, no tengo ningún cable De por medio, es increíble o sea, lo de no tener cable de por medio es increíble. Me puedo levantar con los cascos puestos. La polla. Así que nada, vamos a continuar. Vamos a buscar. Y a ver, el periodo de eh, localizar al testigo es después de la inundación, obviamente. Porque ya ha sido hace poco. Celebridades, supongo. Y la fuente, eh, artículos e entrevistas, ¿no? Aquí está. Entrevista de Pierce. Porque obviamente la, la pista te da todo lo, todo lo que tienes que buscar. Entrevista de Pierce. Hoy nuestro corresponsal ha tenido la oportunidad de recorrer las preciosas calles de Reed Heights este a efectos de entrevistas a una de las más prometedoras figuras políticas de Oakmont. Una comida ahí estaría bien. La propiedad de Pierce, un edificio de apartamentos en Museum Avenue entre Communion Road y Hillock Street, es sin duda digno de ver. Pero el señor Pierce asegura de permanecer en contacto con la necesidad de los hombres humildes, pues se reúne habitualmente con los líderes de la comunidad. Vale, parece ser que tenemos su casa, ¿no? Que está en Reed Heights Este En el museo En Museum Avenue Entre Communion Mira que está Y Hilo, ¿no? Esto es Museum Mira, Hilo Y Communion, sí, aquí es ¿No? Sí yo presupongo que será ahí Así que nada, nos vamos Voy a coger la cabina de, de teléfono Y nos piramos de aquí Falta muy poquito de juego, eh También os digo Hostia, no puedo pasar Vaya, por Dios. Voy a tirar por aquí. Uy, me han hecho un poquito de daño al final. No pasa nada. Vale, era Reed Heights. Habrá que pillar por aquí entonces. Por Old Grove. El... No, espérate. La más cercana es esta. Advent Norte. Uy, menos mal que me he dado cuenta. Menos mal que me he dado cuenta. Voy a tirar por aquí.
Vale, era por aquí arriba No hay ninguna cabina cerca, eh, de aquí Vale, tendría que ser por aquí, ¿no? Tiene que ser aquella Es la única accesible Sí, aquí está Apartamento de Milton Pierce Este hombre seguro tiene un sangre en sus manos Literalmente Must be taking his election campaign very seriously. Pues sí. Está todo lleno de carteles. ¿Eh? Nota para Milton Pierce. Milton, mi queridísimo amigo. Hace tiempo que no nos vemos y me gustaría recordarte que mi puerta siempre está, está abierta para ti. ¿Qué te parece si celebramos por fin la sesión de la que llevamos tanto hablando? Espero verte pronto en el Teatro Crown. Afectuosamente, Johannes. Una carta de Johannes para este tío, ¿eh? Is he... Planning to become the prince of Oakmont, or is this just some light reading? Oh, la cachimba que me has había quemado. Con ciudadanos de Oakmonteños. De hoy en adelante una nueva visión guiará nuestra ciudad. De hoy en adelante Oakmont primero. Cada decisión sobre el comercio, la pesca, los forasteros o los ismucianos se hará en beneficio de la gente de Oakmont. Hemos de proteger las fronteras de nuestra ciudad tanto de los forasteros como de las fuerzas de la naturaleza. Hagamos que Oakmont sea grande de nuevo. Make Oakmont great again, ¿eh? <risa> Emptier than a banker's heart. Joder, más vacía que el, que el corazón de un banquero. Ropa tirada por el suelo, tío. Uh, pistas de que alguien. Ojito, eh. Mira, ya, ya puedo. Carta de Throckmorton. Querido señor Pierce, a pesar de las diferencias que hayamos podido tener en el pasado, no puedo más que admitir que hoy le veo como uno de los candidatos al alcalde más prometedores. Oakmont necesita mano dura y sin duda usted podrá, podrá ejercerla. No espere apoyo financiero de mí, creo que quien se presenta a la alcaldía debe tener los posibles pertinentes. Pero por lo demás cuente con todo mi apoyo, respetuosamente Robert Throckmorton. Throckmorton lo apoya, no económicamente, pero... Otra vez este cuchillo. I've seen similar daggers before. Sí, sí que lo hemos visto, sí. Carta de la Eod, vaya. Señor Pierce, en nombre de nuestra comunidad quiero expresarle nuestra inmensa gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros. Aquí pocos tienen compasión por los hijos de Innsmouth y usted es una rara excepción. Por favor, acepte esta daga como símbolo de nuestra amistad y pruebe de que mientras mantengamos esta relación nadie de nuestra organización se atreverá a hacerle daño. Suya, Anna Cavendish. ¡Hostias! Anna Cavendish. Momentito. Vale, estaba claro que no puedo pasar. Eh, ¿y acá abajo qué? Cositas. Based on past experience, leaving it here was not the best idea. The smell of blood can attract all sorts of unwanted visitors. Sí, puede traer a las bestias. Puede traer bichos. Vale, vamos a ver qué ha pasado arriba. my dang tie. I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? The, the blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. Time to figure this out. Vale, a ver... Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. No la puedo quitar, sí. Eh... Vale. 
El primero es este. Este es el segundo. El tercero y el cuarto. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Milton Pierce came home covered in blood. He ordered his butler to take his clothes downstairs and went to meet voters at City Hall. Hay que quitar la correspondencia, los documentos. Palacio de la Mente. Chantajearon al asesino, mancha de sangre. Ropa ensangrentada. La ropa ensangrentada de la casa de Pierce puede usarse como prueba contra él. Aún así, necesito algo más para acusarlo. Milton Pierce volvió a casa con la ropa manchada de sangre. Le ordenó a su mayordomo que la bajara al cuarto de la colada de abajo y se fue a reunirse con sus electores al ayuntami en el ayuntamiento. ¿Qué tengo que ir al ayuntamiento ahora? Me falta algo más, ¿no? Pero el que no lo sé, tío. Eh. Aquí hay más manchas de sangre. Taking his election campaign very seriously. Me pierdo aquí algo, a lo mejor. ¿Eh? ¿No me ha salido ninguna marca? Hostia, parecía que sí, ¿eh? Entonces, ¿qué debo ir? Al... al... Al ayuntamiento Me voy a ir al ayuntamiento, ¿sí? Pues nada, a ver qué se cuece allí No. Friends who bailed me out. I just want to talk. Well, okay, if you wish. Por qué me incriminado? Why did you claim I did it? Excuse me. Why wouldn't I? A friend of mine was killed. Why should I let that go? You saw the real killer. Tell me who it was. Want to know what I saw? I saw a bloody newcomer rush in. Murder Johannes and stroll out like it was no big deal. You're certain it was a newcomer. How can you be so sure? Trust me. Oak Manners know a newcomer when they see one. We locals can tell. You know I didn't do it. Quite the opposite, Reed. I saw your face. Or are you going to claim it wasn't yours? You seem like a rational man, Pierce. Can't we come to an arrangement? Are you attempting to bribe a politician, Mr. Reed? What makes you think I'd accept such an offer? I'm sorry. I must be thinking of a different Milton Pierce. But let me tell you, my beloved mother is so old and so rich. I'll miss her dearly when she's gone. Well, that's a non sequitur. Mr. Reed... How do I put this? I find my campaign hamstrung by a distinct lack of resources. Hijo de puta. Se quiere cargar a la madre. 
I fear that all the budget pressures are affecting my cognition. If the situation were improved, perhaps I'd see things more clearly. For instance, I might suddenly realize I'd mistaken you for someone else. You could even remind me of whom. Mm. How could you propose such a thing? Against your own mother, no less. You're a heartless monster. I won't do it. Don't get emotional, Reed. Go for a walk, breathe the salty air, then picture your execution. Perhaps with some perspective, you'll reconsider. I doubt it. Whatever you say, sir. I'll just leave you this bottle and her address anyway. And Reed, don't come back here after. People shouldn't see me with you. Estricnina es suficiente como para matar a un adulto y de sobra. Puedo usarla para envenenar a Agatha Pierce si, se, si pongo un poco en algo de comida o bebida. Agatha Pierce, la madre de Milton, vive en Beacon Street, cerca de la esquina con Bullock Street, en Old Grove Norte. Milton Pierce, el muy traidor. En busca de un forastero. Si Milton Pierce está en lo cierto, el hombre que disparó a Vanderberg es un forastero. He descubierto que se casó hace poco y le obligaron a cometer el crimen amenazando a su familia. En alguna parte tiene que haber una licencia de matrimonio que me ayude a encontrarle. Licencia de matrimonio. En alguna parte. Puede que en el ayuntamiento. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ir a la casa de Agatha Pierce. Beacon Street. Cerca de Bullock. Cerca de Bulo, que es aquí. Vamos a ir a la casa. ¿Y sabéis qué vamos a hacer? Vamos a hablar con la madre. Quiero fastidiar a este hijo de puta. No quiero darle el gusto. No quiero darle el gusto. Mira, es esta. Por hecho. Agatha Pierce, I presume. Uh, the name's Charles Reed. I'm a PI. Good day, young man. What's your business? There's a matter that I'd like to discuss. It concerns your son, Milton. Oh no. What's happened? Is he okay? I'm afraid this may take some time to explain. Perhaps you have something to uh Wet my whistle. Oh, fear not. I keep my cellar stocked for just such occasions. Would you kindly fetch us some Chianti from the cellar? You look more than capable. Ma'am, that's a most generous offer. So why do I sense a quid pro quo? Oh, no, no. Well... I did hear something rustling around, but I'm sure it's nothing you can't handle. Yeah, leave it to me. Here are the keys. Pick any bottle, as long as it's Chianti. And don't shy away from the good stuff. It's there to be shared with guests like yourself. Milton sent me here to kill you. Milton? No, it can't be. Please, Mr. Reed, you must have it wrong. Look, it's the truth. He wanted his inheritance and needed your death to look natural. Poison was his solution. No! I don't believe you. Please go away. I... I feel sick. Oh. Obviamente la he advertido. Obviamente. Encima me da un, un punto de habilidad. Voy a completar este de aquí. Las anguilas con mi hombre te causan la mitad del daño mientras nada. Pues ya tenemos... Vigor lo tenemos entero, ¿eh? 
me faltarían? ¿Cuántos puntos me faltarían? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete, ocho... Nueve puntitos más y ya estaría. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir al ayuntamiento. ¿Cuál era la puerta? Esta. Me voy a ir al ayuntamiento. Le dan por culo a este hijo de puta. Me voy a ir al ayuntamiento. Dice que es un forastero. Es que... Ese hijo de puta no va a tener la oportunidad de ser ni alcalde. Vale. Eh, al eh, era el ayuntamiento, ¿no? Por algún certificado, sí, ¿no? Sí, porque si hay certificado de... De casamiento, tío. Y se ha casado hace poco. Tiene que ser en el ayuntamiento. Esos papeles legales tienen que ser ahí. A ver. Era un forastero. Hace poco. Y documentos legales. Espérate, mierda. Aquí. Míralo, licencia de matrimonio. Por la presente certifico que Glenn Gordon Byers y Evelyn Catherine Lane, residentes en el inmueble de renta Sito en la esquina de Powderhouse Street y Orchard Avenue, Shells Este, se han unido en matrimonio de acuerdo con la licencia expedida por la ciudad de Oakmont, Massachusetts, con el número... Vale. Pues aquí lo tenemos. En las Shells, o este, este, perdón, o sea, se por aquí, cerca de la lonja... Con la esquina Pau, eh, en la esquina de Powder Street y Orchard Avenue. En esta esquinita, ¿no? Mira, esta es Powder Street y esta es Orchard. Va a ser aquí. Así que nada. Mirad qué rápido resolvemos los problemas. Vamos a ir cerca de la lonja. Es por aquí. No veo la casa, tío. ¿Será esta grande? Es que estoy intentando ver... Ah, mira, va a ser esta, que sí. Mírala. Esto no se puede partir. Hombre. Are you Glenn Byers? Yes. Who are you? Charles Reed, PI. The guy taking the fall for your murder. Okay. How did you find me? Are you serious? I'm a private eye. Now don't make this any worse for yourself and answer my questions. Why did you murder Johannes Vanderberg? I had no choice. I am an honest man, sir. I have a family, my, my sweet Evelyn and Michael, her, sí que se parece, her son. Sí. I didn't want to do it, but they had him hostage. I, I don't even know Johan or whatever he's called. You know who's responsible. Uh, it was a, a gang. I, I'd never seen any of them before. Uh, this guy gave me a gun. Uh, uh, Will, maybe, uh, but I, I don't know if he was anyone special. That's all I know, I swear. Tell me exactly how it all happened. Uh, they broke into our house while I was out. I, I came home and found the broken door. Uh, there were signs of a struggle, but my family... Poor Evelyn. They were gone. You never thought to report their abduction. Why not get help from the police? I wanted to call the coppers. I did, but they sent... They sent me... Oh, drunk, I can't. It's still on the table. I have no guts to touch it. I'll need to inspect the place where it happened. 
If you have to, it's next door. I locked it so no one can get in. And so I don't have to look at it again. Okay, let's say I believe you. You've done the deed, so where are your wife and son now? I don't know. The gang leader promised they'd be released, but they haven't returned. Please, I realize I'm in no position to ask, but can we make a deal? Depends on the offer. I am guilty. I took a life, but you have shouldered the blame. I will turn myself into the police and make this right. When I hand over the weapon, they will have to believe me, but I can't do it until I know my family is safe. Right. So I rescue your family to save my own skin. In a nutshell, yes. So what's your answer? Te voy a ayudar, sí. All right, I'll do it. I don't like it, but I'll do it. Thank you. You're a better man than I, Mr. Reed. I'm sorry that I put you in this position, but I will make it right. I promise. Vale. Juicio justo. Sea un buen tipo, ¿no? Bayers mató a un hombre y debe enfrentarse a las consecuencias de lo que hizo. Víctima, no villano. Bayers es solo una pobre víctima a quien obligaron a cometer un crimen contra su voluntad. Pues sí. There used to be some writing here, but it's been washed off, at least partially. Si sí, pone mata a Johannes Vanderberg o ellos morirán. Un dedo. Has a wedding ring on. What kind of monster does that? Le han, Le han cortado un dedo a la mujer, tío. Nota de rescate. Parece que es reticente a aceptar el trabajo. Aquí tiene algo que le motivará. Póngase a ello. Hijos de puta, tío. Eh. Old but clean and shiny. That's definitely been taken good care of. Eh. So, the home of a suffragette, huh? Ah, una... Sufragi... Las sufragistas son las que... ¿Ve? Women work, women vote. Es decir, la... las mujeres que luchaban por el derecho al voto y el derecho al trabajo sin que ningún hombre les diga si pueden hacerlo o no, obviamente. La liberación de la mujer. Es una su... eh, son las sufragistas. Who in hell would think to use a spade as a weapon? Oh, wait a minute. <laughs> Nosotros la usamos. Mira. Some of the boards look fresh. No dust. Diario de Michael, querido diario. Mamá tiene un novio nuevo. Parece que van en serio. Bueno, espero que este, que este no la haga llorar como papá. Glenn parece un tipo muy simpático. Me ha enseñado su colección de sellos y me ha regalado una figura de coche muy bonita. Mamá se ha vuelto a casar. Estaba muy guapa con el traje de novia y feliz. Anoche vino un tipo con una bufanda amarilla horrenda. Hacía demasiadas preguntas sobre papá. Qué gracioso, ya le llamo, ya le llamo papá. Da igual, no le conté nada y le dije que se perdiera. Y hoy no sigue. Es el diario del niño. Una bufanda amarilla, ¿eh? Crepe silk and lace. Must have been a pretty dress before it was torn. Seems like everywhere I go lately, I find blood. Yeah. Catch up to us when you're done. And don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. Don't you dare touch my mom! Open this door or I'll kick it down! I think I'm starting to get the picture. Open this door or I'll kick it down! Don't you dare touch my mom! Catch up to us when you're done. And don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. A gang broke in and kidnapped a mother and son. The latter fought back, knocking an attacker through the floor. And the rest of the assailants left with the hostages. Coger los documentos, ahí estás. Some of the boards look fresh. No puedo partirlo. No dust. 
How do I get into the room beneath us? Why? The kitchen? Uh, it's locked. One of Evelyn's attackers fell through a hole in the floor. Now maybe I'll find something useful if I look around. Wow. How do you know all that? <laughs> you detective types sure are clever. It would explain the broken boards. Uh, I'll get you the key. And, uh... Sorry for the mess. I'll get going. Vale, tengo la llave. Esto es mejor atacarle cuerpo a cuerpo porque... Coño ya. ¿Es una puta pierna ortopédica o es una pierna... Ah, vale. 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 Destino fatal. Congratulations on your wedding from Sister Peg. That's a rare spirit. I'd like you to have a bottle from before prohibition. Someone must have had a hard fall here. Glad I'm not him. Qué buen buen hostia, sí. Míralo. Let's see what he's got in here. Trozo de un mapa. He encontrado un trozo de mapa de Salvation Harbor Sur en la bolsa del asaltante muerto. Una de las casas de Hill Street, el nor al norte de la intersección con Skipper Road. Marcada con un círculo rojo. Now that sends shivers down the spine. No parece haber mucho más. Vale, dice el mapa muestra Salvation Harbor Sur. Concretamente el norte de la intersección de Skipper Road. Y Hill Street. Tiene que ser esto. Vamos para allá. Aquí hay una cabina. Hay que rescatar a la familia porque es que si no... Así al menos limpiaremos nuestro nombre. Sí, tengo que ir desde aquí. Porque es que si no... Vale, sí, todo para abajo, todo para abajo.
Y ahora topa acá. Hostia, vaya popeo, ¿no? ¿Cómo ha popeado este tío, no? Oye, ¿y otro? ¿Lo, ¿Lo habéis visto? Tiene que ser esta. Aquí. Guarida de la banda. Altares y todo, joder. Pero esta es la banda del rey amarillo. ¿Por qué todo es amarillo? Vale, por ahí puedo subir. Hostia, es un ladrillo. Por fin tenemos uno. Hacía tela que no, que no teníamos uno, ¿eh? Vale, pues vamos para arriba. Ah, vale. Hi there, Billy. Gotta say, I liked you more last time we met. Same to you, pal. Heard you might be coming. El de la bufanda amarilla. So how about this? Leave now, and I pretend you weren't here. Why did you need the buyers anyway? What do you get out of it? There are powerful entities in this Borg. You should know better than to question their affairs. So you best get out while I'm asking politely, Charlie boy. Billy, holding a family hostage doesn't suit you. Let them go, and we both walk out in one piece. It's not gonna work out that way. There's a reason the buyers are here. When the time comes, we'll set them free. Billy, I want no trouble for either of us. Buyers did what he was asked, so it's time you do your part. For the last time, move along. I already saved your life once. Consider this number two. Me I get attached to people I save. It bit of a weakness. But understand this, Charles. I'd hate to kill you, but if I have to, I will. Sorry, Billy. This is bigger than both of us. May the best man win. So this is how it ends, eh? Tú has sido el que ha insistido. It's a shame you'll die here, Reed. This city has far worse men than you. ¿Qué? ¿Gilipollas? ¡Hala! Agraviados por la EOT. Barry Morgan, pescador, mole pescador molesto porque los insmucianos son los únicos que capturan pesca. Luther Merritt, violado y asesinado a culpabilidad de la EOT sin demostrar. Wallace Rose, herido en una pelea con insmucianos. George Cavendish, en un círculo rojo. Su esposa se unió a la EOT y dio a luz a un hijo que no era suyo. Kenneth Harvey, vio cómo le robaba un insmuciano. Delaney Jensen, su hijo desapareció en las Shells. Culpa a los insmucianos. Joder. Una nota que huele a pescado. Lo tengo, Billy. Hemos de asegurarnos que nadie de la expedición regrese a tierra. Y si alguien lo consigue, tengo a la persona adecuada para encargarse. Se llama Lewis Flynn. Es muy obediente. Hará lo que se le pida. Dar instrucciones detalladas. Atentamente a... Ah. 
Notas incompletas de la progenie de la fecunda madre. Cosas que decirle a Graham sobre sus capacidades intelectuales similares a las de un niño de tres años, pero continuarán evolucionando. Llevarán a cabo órdenes simples inmediatamente después de traerlos a la vida. La comprensión de frases complejas tardará más. Sobre la nutrición, aunque prescindibles, son seres vivientes y necesitan compuestos químicos para mantener un nivel de funcionamiento óptimo. Darles potasio y aceite de hígado de bacalao. Es bueno para sus tejidos. Pedirán azúcar. No hay que dárselo. Cuidados generales. No exponerlos directamente a la luz del sol justo después de que nazcan. Sus fibras aún no son sólidas y podrían descomponerse con facilidad. Sobre resucitar a los muertos. Pasos para devolver a la vida corpórea a los espíritus de los muertos. Sales esenciales. Copiar las fórmulas del Grimorio Borelus. Invocación Peradonai. Debe recitarse durante horas. Las palabras exactas están en las obras de Peter Dampono. Invocación Dies Mies Yeset. A lo mejor es la gran invocación de Agripa. Invocación Jinas Jok Sotoz. Escrito con otra letra. Jinas Jok Sotoz G y Geb Throdag. Hostia, Yoxotoz y todo, ¿eh? Pues, si mencionan aquí a Yoxotoz, Johannes es el hijo de Yoxotoz. Combinarlo todo y mostrárselo a Gil, tachado, darle solo los libros y las pistas, que lo averigüe todo por sí mismo. Mapa y coordenadas. Un mapa acompañado de un trozo de papel con unas coordenadas escritas. 47 grados 9 sur, 126 grados 43 oeste. What the hell? Everything I've faced since coming to this city is on this map. Lo han organizado todo. Todo. Es todo una pantomima, tío. Bueno, ¿y ahora qué, tío? Ah, vale. Hostia, ¿no? Hostia. No, pues algo me estoy perdiendo. Que me estoy perdiendo, tío. The door won't budge. Carta cuidadosamente doblada. Señor Drunon, su propuesta es demasiado tentadora como para rechazarla. Le diré a la policía lo que quiera, teniendo en cuenta que me vendrá bien su ayuda para mi campaña electoral. Atentamente, Pierce. La llave. Oh, thank you, mister. I thought they'd kill us. I I don't know how we can ever repay you. Who who are you? You look I'm a private eye, and your father's worried about you too. Father? Is he okay? Did you see him? He's fine, but this isn't over yet. Do you have somewhere you could hide out for a while? Um yeah, yeah, sure. We'll stay at Aunt Peg's. What's going on? Your father and I have a matter we need to deal with together. He'll explain everything when he can. Okay, okay. Please, mister. Take care of him. He's a good man. I'll try. I've got to go. Ah, oh, mira la madre. Have you... have you come to save us? Reunidas todas las pruebas. He salvado a la familia de Bayers de los secuestradores. Ahora he de volver a verle para discutir los términos de su entrega a la policía. ¿Dónde era, tío? Aquí. ¿Cuánto llevamos, por cierto? 44 minutos. Este va a ser un episodio largo porque quiero acabar este, esta misión. No hay aquí... Joder, tengo que irme para allá, sí. No hay nada cerca, tío. Ninguna... No hay ninguna cabina cerca, tío. Tengo que ir para allá.
Pues vaya puñetazo la ha metido. <risa> Madre mía. Family is safe now. Yes, thank you so much. Uh, my sister-in-law just called to say Evelyn and Michael got there safely. I owe you everything. What happens now? Uh, should I turn myself in? Uh, first things first. You need to write a confession. It's your word against the witness. Uh, okay, I I'll take it over to the police station immediately. No, just give it to me. And the murder weapon. You still have it, right? Yes, sir. Here's everything. Good man. I'll go clear things up. I suggest you make the most of your time before the coppers come knocking. I'll get going. La pistola que mató Johannes Vanderberg, una Bolt modelo D. Puedo usarla para librarme de los cargos y se la doy al capataz del señor Carpenter como prueba de que otro es culpable. Las palabras saldan la deuda. Ahora que Bayer si no tiene que preocuparse por su mujer y su hijo confesará que mató a Vanderberg. Justicia, la pistola de Bayers es el arma homicida. Le implica directamente en el crimen. Malicia, culparán del asesinato a quien quiera que encuentren con este arma. Podría colocarse para incriminar a alguien. Milton Pierce sabe que yo no maté a Johannes Vanderberg, pero por alguna razón me está incriminando. Pierce cree de verdad que me vio en el escenario del crimen. Confundió a Glenn conmigo. Imbécil integral. Inculpar a Milton Pierce. Milton Pierce intentó inculparme, así que voy a devolverle el favor. Si dejó el arma entre su ropa, si dejó el arma entre su ropa ensangrentada y saco una fotografía, el señor Carpenter lo consideraría prueba suficiente contra él. Eso a mí me gusta. ¿Dónde es? Es aquí. No, Teatro Crown. Sótano de Pierce, aquí arriba. No te preocupes, amigo. No te preocupes. Tú no vas a ir a la cárcel. Tú no vas a ir a la cárcel. Tú te vas a ir con tu familia. Y el hijo de puta de Pir se la voy a meter dobla. Pero dobladísima que se la voy a meter. Por hijo de puta. Porque encima quería cargarse a su madre, tío. Quería cargarse a su madre para poder eh, coger la herencia y, y y obtener dinero, tío. Para su campaña. Ande, que te den por culo, hijo de puta. Te voy a incriminar. No sabía que se podía, ¿eh? No sabía que se podía, tío. Menos mal que el juego me ha dado esta oportunidad. Porque no he querido matar a la madre por... Por... ¿Por qué coño? ¿Por qué no, tío? Bueno, está bien, loco. Ese tío está flipado, tío. Así que ahora... Ja, no he matado a su madre. No va a tener ninguna herencia. No se va a convertir en alcalde. Y encima te van a inculpar del puto asesinato. Hijo de puta. Te vas a cagar. Espérate, espérate por aquí. Ah, ¿no puedo entrar aquí? Ah, vale. Está cheta la puta escopeta. Está cheta, porque encima como le, le ha aumentado el daño. Ah, mierda, me he quedado sin metralla. Bueno. <risa> Te vas a cagar, hijo de puta. Vamos a ir a ver al señor Carpenter. Joder, popea los NPC, tío.
I have proof that it was Milton Pierce that killed Johannes Vanderberg. Show me what you've got. The murder weapon is in his house, and a pile of bloody clothes. Here's a photograph. I don't know how you managed to pull this off, Reed, but it's impressive work. We'll take it from here. Accusing a mayoral candidate of murder is an interesting challenge, but the Carpenter family has tackled worse. Bye. Está claro que hay una presencia de otro mundo cerca de la mansión Carpenter. Lo siento en el aire. You've been doing a great job, Mr. Reed. I'm waiting for you at the Devil's Reef Hotel. Hijo de puta. Hijo de puta, está vivo. ¿Veis cómo es un dios? Es el hijo de Yoxotoz. Es literalmente el hijo de Yoxotoz. Ah, ¿no era aquí? ¿Yo que soy en la primera planta? Me confundí, me confundí. Sí. How? How is this possible? At last, Mr. Reed. I heard about your recent case. Let me congratulate you. You've truly outdone yourself this time. A question, if I may. I've got a question. How on earth are you still alive? What can I say? Perhaps next time you should make sure you finished the job. <laughs> it wasn't me and you know it. All this. All I went through and there was no murder to begin with. The prosecution would beg to differ. They had all they needed. A victim, a method, and a culprit. The rest is just bells and whistles. You set me up. You son of a... I only set the scene. I'll... What? Kill me? As amusing as it would be to see you charged with my murder a second time, I'm afraid we have more pressing matters. What do you mean? You know exactly what I mean, Mr. Reed. The prophecy. The seal. You have made yourself a part of something momentous. Now, to your latest case. Wonderful execution all round. And I mean that literally. The hanging has been scheduled for next week. Tell me, Mr. Reed, why did you do it? Why condemn a man of such high station for a crime he did not commit? He testified against me and conspired to have his mother killed. Indeed. His corruption was common knowledge, yet you were the only one who acted upon it. Regardless, I shall call this experiment a success. In fact, you should consider it a taste of your ultimate triumph. Prueba final? I don't understand. What do you get from all this? You are headed into the darkness, Mr. Reed. I'm giving you the experience you'll need to find your way through it. What do you mean, my ultimate trial? What does this have to do with anything? <laughs> of course. Everything. It's your destiny. Destiny beyond comprehension. To be more than a speck of cosmic dust. To make waves across the universe. To end things. End what? Everything. You've suffered in this city from the very beginning. From the moment you were born, in fact. Wanting to end it is only natural. But unlike those untold millions before you, you have the power to do so. You can turn mere prophecy into absolute truth. You don't mean... The seal of Kotiganar is in your hands. You possess the key to the gates, and all they hold within. You can close them and cling to mankind's misery for a few more cruel centuries. Or you can open them and end it. 
And you will do the latter. Why? Why would I destroy everything? Because otherwise your life amounts to nothing. Do you know how many chosen few there have been over the centuries? Nameless hordes, sacrificed at the whim of invisible masters. Not unlike those who watered the poppies of Flanders with their blood. But our sacrifices mattered. We won the war. A war with many yet to come. This is your kin's nature, your purpose to suffer. Your monkeys in an open cage, unwilling to walk out. Only you can make a difference. You can end it all for good. You're wrong. I'll prove it. You will prove nothing. You'll die. And at the next turn of the cycle, another will come along who is brave enough to finish the job. Nevertheless, I cannot abandon you, whether you agree with me or not. Your path is too important, even if your choice is beyond my control. You're right about one thing, at least. There is an archaeologist in this city. He is very close to unraveling the secret of Katiganar. And you'll need his help to get inside. His name is Joseph Hill. Here's his address. Talk to him. Earn his favor. This is wrong, Johannes. All of it. And I still have no idea why I should even believe you. The truth is the truth. Whether you believe it or not, you can accept it. Or try to put the blindfold back on. It doesn't matter. Farewell, Charles. Whether we speak again or not, I will be watching. And don't lose the seal again. Or all your effort in this city would go to waste. Vanderberg me ha contado que el destino de Ugmon está en mis manos. Con la ayuda del sello, las puertas de la prisión anegada de, de Cacigonar se pueden cerrar durante siglos o abrirse por fin. Pero tengo que encontrar el modo de entrar. Y el único que puede ayudarme con eso es el arqueólogo local Joseph Hill. Vive en Ridhide Este, en Lumber Street, entre Hillock y Hale. Aún no ha acabado esta misión, ¿eh? En Hitrith eh, Heist Este. En Lambert. Entre Hilo. Y Hale. Esta es Hilo. Va a ser esta, ¿no? O esta de aquí. ¿Dónde está Hale Lane? ¿Dónde está la calle Lane? Ah, aquí. Entre Hillock y Lane. Es aquí. Ah, pues no. Acaba de... Se ha acabado ahora. Fénix a la fuga. Ahora se ha acabado. Vale, vale, vale. Vale, pues... Vamos a seguir con combate para ir a las granadas. Vale, pues chicos, chicas, hasta aquí el capítulo de hoy de... Uy, macho. De The Sinking City. Así que en el siguiente continuaremos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dale like si os ha gustado, dislike si no... Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie, queréis apoyar el canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentad y activad la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo episodio de The Sinking City. ¡Hasta otra, zagales!